தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோமாக இந்த வாரத்தில் நாம் தியானிக்க போகிறதான வார்த்தை என்னவென்றால் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் நமக்கு இருக்கிறதான ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே பறைக்கிறதான எல்லா பறவைகளையும் தன் குஞ்சிகளை அந்த செட்டைகளின் கீழே என்ன செய்கிறது வைத்து பாதுகாக்கிறது கோழி தன் குஞ்சிகளை செட்டைகளின் கீழே என்ன செய்கிறது பாதுகாக்கிறது அதே போல தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே ஏழு விதமான ஆசீர்வாதம் கடந்த நாட்களிலே நான் தியானித்து கொண்டு இருக்கும் போது இதே ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து நான் தியானித்து கொண்டு இருக்கும் போது இந்த பழைய பாடலை அந்த அந்த அவர் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் புகுவேங்கிறது அந்த வார்த்தையை குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது முறை அதை நான் பாடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன் அந்த பாடலினுடைய சத்தம் எனக்குள் வந்தது என்று புரியவில்லை பாடி முடித்து கண்களை மூடி அப்படியே என்னுடைய சேரில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது என்னுடைய செட்டைகளின் கீழே உனக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்று கத்தர் சொன்னார் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு சத்தம் எலும்பினது என்னுடைய இருதயத்திலே ஒரு சத்தம் எலும்பினது தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் ஏன் நாம் சபைக்கு வர வேண்டும் ஏன் நாம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் ஏன் அவருடைய பராமரிப்பில் அவருடைய பாதுகாப்பில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே ஏழு விதமான ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவது ஒரு வசனத்தை கூட வாசியுங்கள் சங்கீத முப்பத்தி ஆறு ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமை உமது கிருபை எவ்வளவு அருமையானது அதனால் மனு புத்திர உமது செட்டைகளின் நிலையிலே வந்தடைகிறார்கள் தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது அதனால் மனு புத்திரர் மனு புத்திரர் என்றால் யாரு நாம் தான் மனுஷர்களும் மனுஷிகளையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மனு புத்திரர்கள் அதனால் மனு புத்திரர்கள் செட்டைகளின் இல்லை என்ன செய்கிறார்கள் வந்தடைகிறார்கள் ஒரு மரம் இருக்கிறது முதலாவது இந்த கிரவுண்ட்ல ஒரு நல்ல நவா மரம் இருந்தது எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது அந்த நவா மரம் நல்ல நிழலா என்ன செய்தது இருந்தது நல்ல நிழலா இருந்தது ஆனால் பிரச்சனை வந்தது அந்த நவா மரத்தை என்ன செய்து விட்டோம் எடுத்து விட்டோம் எடுத்ததற்கு பின்பு அநேகர் சொன்னார்கள் ஏன் எடுத்தீர்கள் ஏன் எடுத்தீர்கள் என்று இரண்டாவது ஒரு நல்ல நெல்லிக்காய் மரம் இருந்தது அது எப்படி இருந்தது சொல்ல மாட்டேங்கீங்களா நல்ல நிழலாக என்ன செய்தது இருந்தது பாருங்க இப்ப நம்ம வண்டியை கூட சில நேரத்தில் வெயில தான் என்ன செய்கிறோம் நிப்பாட்டுகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்களுக்கு நிணல் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதில் ஏதாவது ஒன்று அமைப்பதற்கு என்னுடைய உள்ளத்தில் வைத்து ஜெபம் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த காரியத்தை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் அதில் இல்லையா ஏன்னா அன்பு தேவனுடைய சின்னமே தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்போ அந்த கொய்யா மரத்தை சுற்றிலும் நிறைய வண்டி இருக்கு காரணம் என்ன காரணம் என்ன சொல்லுங்க அதில் என்னது இருக்கு நிழல் இருக்கிறது அதே போல இந்த உலகத்தில் எத்தனை எவ்வளவு செலிசியஸ் வெப்பம் அதிகமாக இருந்தாலும் நாம் கத்துடைய செட்டைகளின் நிலையில் இருக்கிறபடினால் அவைகள் நம்மை தாக்காது அலையிலேயே சொல்ல மாட்டேங்கீங்களா அவைகள் நம்ம என்ன செய்யாது தாக்காது இருக்கதான் செய்கிறது இருக்கதான் செய்கிறது வெயில் இருக்கிறது மிளகாப்பழம் பறிக்க போகாமலா இருக்கிறார்கள் வெயில் இருக்கிறது வேலைக்கருவை செடியை வெட்ட போகாமலா இருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டும் தான் வெயிலுக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கீங்களா இந்த ரெண்டும் தான் வெயிலுக்கு எப்படி இருக்கும் காரத்தை விட காரமா இருக்கும் ஏன்னா மிளகா பழம் பறிக்கும் போது வெயில் இருந்தா எப்படி இருக்கும் எரியும் வேலைக்கிற செடியை வெட்டும் போது வெயில் இருந்தா எப்படி இருக்கும் காந்தும் உடம்பெல்லாம் என்ன செய்யும் காந்தும் பாஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி அந்த அனுபவம் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ்வப்போது அந்தந்த இடங்களில் போய் நிற்கிறோம்ல நிற்கிறோம் இல்ல முன்னோட்டி நம்முடைய விசுவாசிகள் சில வேலைக்கருவை வெட்டும் போது அந்த செடியை வெட்டுவதற்கு முன்னால ஜோமனை கூப்பிடுவாங்க செடியை வெட்டுவதற்கு முன்னால என்ன செய்வாங்க ஜோமனை கூடுவாங்க அந்த வேலைக்கருவையில போய் ஜோமனுவேன் 
அப்ப அந்த உஷ்ணம் எனக்கு தெரியும் கரி முட்டத்தை போடும் போது அந்த கரி முட்டத்துக்கு தீ கொடுப்பதற்கு ஜோமனை கூடுவாங்க வேலை ஏறிடுவேன் வேலை என்ன செஞ்சிடுவேன் ஏறிடுன்னு ஜோமனுவேன் அதே போல வீடு கட்டும் போது சென்டிங் போடும் போது ஜோமனை கூடுவாங்க சென்டிங் போடும் போது ஜோமனை கூடுவாங்க அந்த ரெண்டல் மட்டும் வரைக்கும் தான் ஏணி பிடி கட்டிருப்பாங்க அதுல இருந்து மூணு அடி என்ன செய்யணும் ஏறி போனோம் அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த கம்பியிலேயே மிதிச்சு போனோம் போயிருக்க கேட்டு பாருங்க ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் என் அன்பு தேவண்டி சின்னமே தேவண்டி பிள்ளைகளே தேவனுடைய சட்டை உலகம் முழுவதும் விரிக்கப்பட்டதா இருக்கிறது சொல்ல மாட்டேங்க உலகம் முழுவதும் விரிந்திருக்கிற ஒரே ஒரு செட்டை எது நடு எது மையம் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனா ஏசப்பாவுக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் நடுவுல அவருடைய செட்டை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நாள் மனு புத்திரர்கள் அந்த நிலையிலே வந்து என்ன செய்கிறார்கள் அடைகிறார்கள் ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரம் விரிந்து அந்த மரம் விரிந்து இருக்கிறபடியாலதான் அந்த நிலையில எல்லாரும் போய் என்ன செய்தாங்க தங்குறாங்க அதே போல இயேசுவினுடைய செட்டை ஆனது அவர் நடுவில் இருக்கிறார் எது நடுன்னு நமக்கு தெரியாது அது எரிசிலையமாக இருக்கலாம் அல்ல அல்லாவிட்டால் தேவன் குறித்த ஒரு இடமாக என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நடுவில் நின்று விரித்திருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு அவர் நிழல் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் லேலியா சொல்ல மாட்டேங்கல உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு அவர் என்னது கொடுக்கிறாரு நிழல் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அந்த சட்டைகளின் கீழே நாம் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அடைய வேண்டும் அதற்கு கீழே ஏழு விதமான ஆசீர்வாதம் ஒன்று அந்த செட்டைகளின் மேல் நம்மை சுமக்குகிறார் நம்ம என்ன செய்தாரா செட்டைகளின் மேல வச்சு நம்ம சுமந்துட்டு போற நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அந்த பிளைட்ட பார்க்கும் போது அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு சொல்ல மாட்டேங்களே நீங்க சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது அந்த பிளைட்ட பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் எங்கேயாவது பிளைட்டு சத்தம் கேட்ட கேட்டாச்சுன்னா ஊரெல்லாம் கூப்பிட்டுருவாங்க இப்படிதானே நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யா ஊரெல்லாம் கூப்பிட்டு ஊரெல்லாம் பார்க்கும் அதுல யாருக்காவது முதல்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் சொல்லு ஏ அந்த போது சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லையா சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லையா சொன்னா சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லுங்களா சொல்ல சொல்லன்னு சொல்லுங்களா ஏன் அமைதியா இருக்கிறீங்க அப்போ அந்த பிளைட்ட பார்ப்பதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆனா பிளைட்டுக்குள்ள ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு திருப்பி யாரி போயிட்டு வந்தோம்னா அந்த சந்தோஷம் என்ன செய்யாது வராது ஏன்னா அதை அனுபவிச்சாச்சு அனுபவிச்சாச்சு அதனுடைய நிறைவு நமக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் அதே போல அந்த பிளைட் ஆனது கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேர் நானூறு பேரை தூக்கிக்கிட்டு போதும் முன்னூறு பேர் நானூறு பேர் என்ன செய்கிறது தூக்கிக்கிட்டு என்ன செய்யுது ஏன் பஸ்ல கம்மியா தான் போவாக்க ஆனா போன வருஷம் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி ஏர் பஸ்ல தான் போனேன் மதுரையில இருந்து சென்னைக்கு கரெக்டா ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரத்துல அங்க போய் இறங்கியாச்சு ஏர் பஸ் அதுல ஒரு எண்பது பேர் தொண்ணூறு பேர் இருந்திருப்போம் ஆனா இன்டர்நேஷனல் பிளைட்ல வந்து அப்படி இருக்காது நூத்து கணக்கான நபர்கள் அந்த நூத்து கணக்கான நபர்களுடைய லக்கேஜும் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்கும் அப்போ மனிதன் கண்டுபிடித்த ஒன்று இவ்வளவு வெயிட்ட தூக்கி அது பறந்து போகும் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனை சிருஷ்டித்த இரட்சகராக இயேசு நம்மை தூக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் அலையா அவர் நம்மை தூக்கி இப்ப நம்முடைய செட்டைகளின் நிலையில் அவருடைய செட்டைகள்ல சுமக்கப்படுகிறோம் செட்டைகள்ல என்ன செய்கிறோம் சுமக்கப்படுகிறோம் சுமந்து போகும்போது ஒரு எல்கை வரும் அங்க கொண்டு இறக்கி விடுவார் அது வரைக்கும் அவருடைய செட்டைகள்ல தான் இருப்போம் அலையா நான் அவருடைய செட்டைகள் தான் இருப்பேன் நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது ஆனா விசுவாசத்தோடு சொல்லுத நாம் எல்லாரும் அவருடைய சட்டைகளில் தான் இருக்கிறோம் அப்ப அவருடைய சட்டைகள்ல நம்ம சுமக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நான் அந்த இடத்துல நிக்கிறேன்னா இயேசுவின் சட்டையில நின்று பேசுத எங்க நின்று பேசுத 
கொஞ்சம் யூகித்து பாருங்க வசனம் சொல்லுது அவருடைய அவருடைய செட்டைகளின் மேல் நம்ம என்ன செய்கிறாரா சுமைக்கிறாரா வாசியுங்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது கலகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போவது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் அந்நிய தேவன் அவரோடே இருந்ததே இல்லை அவரோடே என்ன செய்தது இல்லை இருந்தது இல்லை அப்ப அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போ போகிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே யார் ஒருவர சொல்ல மாட்டேங்க கர்த்தர் ஒருவரே அவனை என்ன செய்தார் சுமந்து கொண்டு போனார் சுமந்து கொண்டு நடத்துகிறார் சுமந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார் நடத்துகிறார் அப்ப தேவன் ஒருவரே தேவன் ஒருவரே என்ன செய்கிறார் சுமந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார் போகிறார் நல்ல பாருங்க அந்த வசனத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து பாருங்க செட்டைகளை சொல்ல மாட்டேங்க செட்டைகளை அப்ப இயேசு அவருடைய செட்டையை சொல்ல மாட்டேங்களே உங்களுக்கு வசனம் பேசுறதுல நான் உற்சாகப்படணும் செட்டைகளை விரித்து விரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த செட்டைகளை விரித்து உம் அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் என்ன செய்கிறாராம் சுமந்து கொண்டு போகிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே யார் ஒருவர அப்ப நம்மள செட்டைகளின் கீழே என்ன செய்கிறார் செட்டைகளின் மேல நம்ம என்ன செய்கிறார் சுமக்கிறார் அவர் சுமக்கும் போது சில நேரத்தில் நடந்து போகும்போது கல்லு தட்டிருது உள்ளதை சொல்லணும்ல போகும்போது என்ன செஞ்சிருது கல்லு தட்டிருது ஆனா கீழே விழ மாட்டுக்கும் அலேலியா சொல்ல மாட்டேங்க ஏன்னா நீங்க விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சிட்டீங்களோ அதனால அலேலியா சொல்ல மாட்டேங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய செட்டைகளின் மேல் நாம இருக்கிறபடியினால ஆண்டவர் நம்மை சுமந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார் போகிறார் அதுதான் புரஜாதி மார்க்கத்திற்கும் நம்முடைய தேவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அல்ல இல்லையா அவர்களுடைய மார்க்கம் அவர்களுடைய தெய்வத்தை மனிதர்களே சுமைக்கிறார்கள் நம்முடைய மார்க்கம் நாம் இயேசுவை சுமக்க வேண்டியதல்ல நம்முடைய தேவனே நம்மை சுமக்கிறார் அதில் கரங்களை கொட்டி கருத்தரை மகிமைப்படுத்த மாட்டேங்களா யார் சுமக்கிறார் யார் சுமக்கிறார் இந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது எனக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் மிஞ்சி போனா ஒரு ரெண்டு வயசு பிள்ளைய நான் தூக்கி வச்சிருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் எவ்வளவு நேரம் தான் வைக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறம் கை வலிச்சிடும் கீழே என்ன செஞ்சிருவோம் விட்டுரும் சரி பெத்த தாயினிடத்துல கேட்போமே பெத்த தகப்பு இடத்துல கேட்போமே உங்க பிள்ளைய ஒரு பத்து வயசு ஆச்சு நீங்க தூக்கி வைப்பீங்களா நீங்க தூக்கணும் உங்க பிள்ளை ஒத்துக்கிடுமா உங்க பிள்ளை ஒத்துக்கிடுமா ஆனால் இயேசு நம்மை தூக்கி என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோமோ என்னைக்கு நம்முடைய பாவத்தில் இருந்த விடுதலை பெற்றோமோ என்னைக்கு ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை ஈசோப்பினால் கல்வியர்களும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்று சொல்லி என்னைக்கு முழங்கால நின்று ஆண்டு விடத்துல ஒப்பு கொடுத்தோமோ அன்னைக்கு அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு அந்த சிலுவையின் நிழலிலே நம்மை கொண்டு போய் வைத்து அந்த சட்டைகளிலே தூக்கி வைத்து விட்டார் அதுலையா சட்டைகள்ல என்ன செஞ்சிட்டாரு தூக்கி அதனால்தான் எத்தனை பேர் நமக்கு விரோதமா என்னதெல்லாமோ காரியம் செய்து பார்க்காங்க அவைகள் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போய்விட்டது கீழே இருந்தா தானே வாய்க்கும் கீழே இருந்தா தானே வாய்க்கும் நம்ம கீழே இருந்தா தான் வாய்க்கும் நம்ம கீழே இல்ல எங்க இருக்கிறோம் 
உயரத்துல இருக்கிறான் அவன் இங்க இருந்து துப்பாக்கி கண்ணில் வச்சுட்டு குறி பார்த்து சுடும் போதே ஏசப்பா அப்படி மேல தூக்கிடுவாரு உங்களுக்கு புரிய தெரியல ஏசப்பா அப்படி என்ன செஞ்சிருவாரு மேல தூக்கிடுவாரு கீழெல்லாம் இறக்க மாட்டாரு அப்படியே மேல அந்த பிளைட்டு போகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது மேலையும் போகும் கீழே நினைச்சையும் போகும் போகும்போது அங்க மேகம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஆபத்து வருது இப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல இடையில ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால கேள்விப்பட்டேன் இங்கிலாந்துல இருந்து வந்த பிளைட்டும் ஸ்ரீலங்காவில இருந்த பிளைட்டும் ஒரே மார்க்கத்துல செஞ்சிட்டான் போயிட்டு இருந்துச்சான் ஆனா ஸ்ரீலங்காவில இருந்த அந்த அந்த பிளைட் பைலட் ஞானமாய் கீழே இறக்குனதுனால ஆகாயத்தில் நடக்கிற பெரிய விபத்து என்ன செய்யப்பட்டது தடுக்கப்பட்டது மனுஷனே விபத்துக்கு தடுக்கிறவனா இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அண்டா சராசரத்தின் சிருஷ்டித்த நம்முடைய தேவன் நமக்கு வருகிற விபத்தை தடுக்கிறார் நமக்கு வருகிறதான காரியத்துல நம்ம கத்தருடைய செட்டைகளின் மேல வச்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கும் போது சிலர் மந்திரம் செய்து பார்ப்பாங்க சிலர் செய்வன செய்து பார்ப்பாங்க சிலர் ஏவல ஏவி பார்ப்பாங்க அது பக்கத்துல வரும்போது ஏசு மேல தூக்கிடுவாரு அது அடியிலோடி போயிடும் சந்தோஷப்பட மாட்டேங்களே அது அடியிலோடி என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் மேல தூக்கிடுவாரு பக்கத்துல வருத வரைக்கும் ஒன்னும் செய்ய மாட்டார் உதாரணம் சொல்லட்டுமா தாவிது சொல்கிறான் எனக்கும் மரணத்துக்கும் ஒரு அடி தூரம் ஒரு அடி தூரத்துல தூக்குனாரா தூக்கலையா பக்கத்துல வருது வரைக்கும் விட்டுருவாரு பக்கத்துல வருது வரைக்கும் விட்டுருவாரு சரி இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றேசப்பாட்ட சொல்றான் இயேசுவே நீரே ஆனால் நானும் ஜலத்தின் மேல் என்ன செய்யணும் நடந்து வரணும் எப்படி இருந்திருக்கும் ஜலத்தின் மேல நடக்கும் போது அவனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷத்துல நடந்து போகும்போது ஒரு நிமிடத்துல கீழே மூழ்க போறான் பயம் வந்துச்சு பயம் வந்துச்சு அவனுக்குள்ள ஒரு சிந்தை இல்லாம போயிட்டு என்னை நடக்க சொன்னவருடைய செட்டைகள்ல நான் இருக்கிறேங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இல்லாமல் என்ன செஞ்சுட்டு போயிட்டு பயந்தான் கதற ஆரம்பித்தான் ஏசு அவனை கீழே கொண்டு வா ஏசுடைய செட்டை அது மேல இருக்கிறவங்களை ஜலத்திலையும் கொண்டு போவாரு ஜலத்திலிருந்து மேலையும் தூக்குவாரு குடும்பத்தையும் <laughs> ஒன்னும் அவனை தொட முடியலையே காரணம் என்ன வா அவன் காலில் போய் விழு ஏன் அவன் காலில் போய் விழுனா அவனை பாதுகாக்கிற தேவன் தான் உலகத்திலே உண்மையான தேவன் அந்த சாட்சியை கத்தர் இந்த சபையில் அநேகருக்கு கொடுக்க போகிறார் காரணம் என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் இயேசுவின் செட்டையில் இருக்கிறோம் இயேசுவின் இயேசுவின் செட்டையில் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இன்னொரு வசனத்தை கூட அதுக்கு வாசிங்க யாத்திரியாமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை வாசிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்களா அவர் சுமந்து நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கலைகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை உங்களை என்ன மேலே சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களே கண்டிருக்கிறீர்களே அப்ப நன்றாய் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் எகிப்திற்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என்னண்டையில் எகிப்திற்கு என்னெல்லாம் செஞ்சாரு சொல்லுங்களா சொல்லுங்களா எகிப்திற்கு என்னெல்லாம் செஞ்சாரு சொல்லுங்க பாதை வந்துச்சு பத்து வாதம் வந்துச்சு எகிப்துல தண்ணி அள்ளி கையில வச்சா ரத்தமா இருக்கு குடிக்க முடியுமா போய் நல்லா சிந்திச்சுப்பாங்க குடிக்க முடியுமா ஆனா இஸ்ரேலுடைய எல்கையில தண்ணி தண்ணியாகவே என்ன செய்து இருக்கு எகிப்தியருடைய எல்லா வீட்லயும் பேன் வந்துச்சு தலையில இருக்குல 
நம்ம சிஸ்டர்ஸ்களை பார்த்தாலே சில நேரத்தில் தலையில் கை வச்சுருப்பாங்க தலையில் கை வச்சுருந்தா என்னது இருக்குன்னு அர்த்தம் சொல்ல மாட்டிக்கீங்களே அப்படியே எடுப்பாங்க எடுத்து ரெண்டு நகத்தில் வச்சு நறுக்குன்ற ஒரு போட்டு ஆனால் எயிப்தில் எத்தனை பேனை அப்படி கொல்ல முடியும் நினைச்சு பாருங்களா அந்த வசனத்தை நான் நிவிதமாய் தியானித்தேன் நான் எயிப்திற்கு செய்ததையும் ஆண்டவர் எயிப்திற்கு செய்தார் செய்ததையும் நான் உங்களை எகிப்திற்கு செய்தாரு ஆனா ஆண்டவர் நம்மள என்ன செய்தாரா சொல்ல மாட்டேங்களே கழுகுகளுடைய செட்டைகளின் மேல சுமந்து என் அண்டையில என்ன செய்த சொல்ல மாட்டேங்களே என் அண்டையில என்ன செய்த சேர்த்து கொண்டே நீங்க இப்ப இயேசுவின் அண்டையில இருக்கீங்களா நீங்க சிந்திச்சு பார்த்துக்கேசுவின் அண்டையில் இருக்கிறீர்களா நல்ல வேத வசனத்தை சிந்திங்க எனக்குள்ள ஆசை இப்ப அதுதான் சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி வசனத்தை நல்ல தியானிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் இதை சொன்னார் எகிப்துல நான் எவ்வளவோ செய்தேன்பா எகிப்துல வாத வந்துச்சு தவளைகள் வந்துச்சு வெட்டுக்கிளி வந்துச்சு அவங்களுக்குரிய எல்லாம் நஷ்டம் அடைந்தது அதுக்கெல்லாம் அவன் மனம் திரும்பல அதனால தான் கடைசியாக ஒரே போட போட்ட எல்லா வீட்லேயும் மரணம் எல்லா வீட்லேயும் என்னது ஆமா ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு செய்து பார்த்தார் எச்சரிக்க கூடிய அளவுக்கு எச்சரித்தார் ஆனால் உணர்வு வரல உணர்வு என்ன செய்யல வரல உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு காணத்தக்க கண்களையும் அப்படி இருக்கா இருபத்தொன்பது அஞ்சு அல்லாட்ட முப்பது அஞ்சா இருக்கும் வாசிங்க ஆயிலும் கர்த்த வசனத்தை சொல்லுமா ஆயிலும் கர்த்த ஆயிலும் கர்த்த உங்களுக்கு உணரத்தக்க உங்களுக்கு உணரத்தக்க இருதயத்தையும் காணத்தக்க கண்களை காணத்தக்க கண்களையும் கேட்கத்தக்க காது கேட்கத்தக்க காதுகளையும் இந்நாள் வரைக்கும் கொடுக்கல எகிப்துல எத்தனையோ வருஷங்கள் எகிப்துல எத்தனையோ வருஷங்கள் சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் பாருங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அவங்க உணரல வாலிப பிள்ளைகள் உணரல பெரியவர்கள் உணரல அந்த உணர்ந்த ரெண்டு பேர் தான் காணான் தேசத்துக்குள்ள போனான் அதுல இப்போ நாங்க சொல்றத நீ கேட்காம உணராம அப்படின்னா அப்புறம் ஐயோ 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 ஐயோன்னு சொல்லக்கூடிய காலம் வரும் இப்ப நீ சொல்ற அதுக்கப்புறம் நீ சொல்லுவ ஐயோ 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 என் அன்பு தேம்டி சின்னமே இப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு இவ்வளவு காரியத்தை நான் எகிப்துக்கு செய்தோம் அவர்களை அந்த உண்மையான தெய்வை தெய்வமாக என்ன என்ன செய்யல உணர்ந்து கொள்ளவில்லை இவ்வளவுத்தையும் செய்தாரப்பா நம்ம எகிப்துல தானே இவ்வளவு பாதைகள் இருக்கிறது அந்த இஸ்ரேவர்கள் குடியிருக்கிற பகுதியில் ஒன்றும் என்ன செய்யல இல்லையா அவங்க நிம்மதியாக இருக்கிறாங்களே அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களே அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களே இதனுடைய ரகசியம் என்ன உணர்ல இன்னைக்கு அநேகர் கையில் பைபிள் இருக்கு ஆனால் உணர்தீங்களா உணர்தீங்களா கொஞ்சம் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க ஆண்டவர் நமக்கு எத்தனையோ காரியத்தை செய்து விட்டார் அதான் நான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் எய்திற்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என்னெண்டையில சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்களே அப்போ இப்ப நம்ம கண்ணெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம யாருடைய சட்டையில் இருக்கிறோம் இவ்வளவு சொல்லியுமே நீங்க உணர்ந்து சொல்ல மாட்டேங்களே நம்ம யாருடைய சட்டையில் இருக்கிறோம் ஏசப்பாவுடைய சட்டையில் என்ன செய்தோம் அவருடைய சட்டையில் போறவங்க பஸ்ல போற எல்லாரும் தூங்குவாங்க அப்படிதானே பிரதர் ஆனா யாரு தூங்க மாட்டா அதே போல நாம் எல்லாரும் அவருடைய சட்டையில சுகமா தூங்குவோம் நம்மை உண்டாக்கின தேவன் உறங்குவதில்லை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்மை காய்க்கிற தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குறதும் இல்லை இதோ இஸ்ரவேலை விதமாய் என்ன செய்கிறார் காய்க்கிறார் 
அப்ப ஆண்டவர் நம்மளை காக்கும் போது அதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் உணர வேண்டும் ஒன்று சுமைக்கிறார் இரண்டாவது விக்கினங்கள் ஆபத்து கடந்து போக உமது செட்டைகளின் நிலையிலே வந்து அடைவேன் விக்கினங்கள் வருது அதான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் விக்கினங்கள் வரும்போது ஆண்டவர் மேல தூக்கிடுவார் இப்படி வசனம் இருக்கு விக்கினங்கள் வரும்போது உடைய செட்டைகளின் நிலையிலே வந்து என்ன செய்வேன் அடைவேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்றையும் அறுபத்தி ஒன்று நான்கையும் வாசியுங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டிக் கொள்கிறது உண்மை என் ஆத்துமா அண்டிக் கொள்கிறது விக்கினங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் பாருங்க விக்கினங்கள் என்றால் என்ன ஆபத்து விக்கினங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் உமது செட்டையில் உமது செட்டையில் நிலையில வந்து என்ன செய்வேன் அவருடைய செட்டையில் இருக்கிறோம் விக்கினங்கள் வருது விக்கினங்கள் என்ன செய்து வருது விபத்துக்கள் வருது எல்லாம் வருது அதான் நான் உங்கள்ட்டு சொன்னேன் நம்மை காய்க்கிறதான தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் விக்கினம் வருதுன்னா நமக்கு தெரியாது ஆனால் நாம் யாருடைய செட்டையில் இருக்கிறோமோ அவருக்கு தெரியும் இருந்தால் தெரியும் நல்லையா அவர் அதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அப்படி சாத்தான் பலவிதமான தந்திரங்களை நமக்கு உரோதமாய் அம்பையும் போது அந்த அம்பு நம் மேல படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய செட்டையின் மேல இருக்கு அல்லையா அவருடைய செட்டையின் மேல என்ன வீவுல போனாலும் நாம் கீழே விழ மாட்டோம் அந்த மிலிட்ரி பிளைட்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா சாகாசனமா சாகசம் காண்பிப்பாங்க காண்பிக்கும் போது இந்த பிளைட் என்ன செய்யும் கத்தி வருஷத்துல இப்படி இப்படி போற பிளைட் இப்படி என்ன செய்யும் போகும் அதுக்கப்புறம் பல்ட் என்ன செய்யும் ஆகும் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு என்னது இருக்கு ட்ரைனிங் இருக்கு அப்ப மனுஷனுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்தவரு நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மனுஷனுக்கு அந்த பிளைட்ல அவன் சாகசம் பண்ணும் போது கீழே வில்லாதபடிக்கு அவனுக்கு சகல உடைகளை கவச உடைகளையும் கொடுத்து பாதுகாப்பா இதை செய்வதற்கு தேவனாகிய கர்த்த அவனுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தது போல அந்த ஞானத்துல சிறந்த அந்த ஞானத்துல உயர்ந்த ஞானத்தின் அஸ்திபரமாய் ஞானத்தின் சுரங்கமாய் இருக்கிற அந்த இயேசுவின் மேல இருக்கும் போது எப்படி போனாலும் நாம் கீழே விழ மாட்டோம் எப்படி போனாலும் நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் கீழே என்ன செய்ய மாட்டோம் விழ மாட்டோம் அதுல சரியாய் போய் கொண்டே இருப்போம் சரியா என்ன செய்வோம் போய் கொண்டே அதான் இங்கே சொல்ல விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் நான் உடைய செட்டைகளில் செட்டைகளிலே வந்து என்ன செய்வேன் செட்டைகளின் நிலையிலே வந்து என்ன செய்வேன் அடைவேன் வரணும் வந்துதான் என்ன செய்ய முடியும் வாயாண்டு தூக்கிட்டு போக முடியாது ஒரு சின்ன பிள்ளைனா தூக்கிட்டு போயிடலாம் ஒரு விசைக்கிருமி விசப்பாம்பு அந்த இடத்துல போகுது அப்படின்னா சின்ன பிள்ளைனா டக்குன்னு நம்ம தூக்கிடலாம் நல்ல விவரம் தெரியும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க அது வரட்டும் நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா ஒன்னு அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கணும் 